¿Cómo están? Les habla Jibo y en esta ocasión vamos a ver una review, las reseñas y mis comentarios respecto a Warcraft Rumble, este juego de celular lanzado por Blizzard, basado en el universo de World Warcraft. Un juego al cual le dediqué varios días, varias horas durante más de... o prácticamente dos meses. Un juego que es innovador en algunos puntos, basado sí y muy parecido a otros juegos que ya existen, pero que le dio su toque distinto. De ahí vamos a partir con eso, con lo bueno de este juego, que es la, lo novedoso que puede resultar ser luchar con diferentes tipos de personajes, diferentes mapas, el sistema de razas, que es un punto muy importante y bueno que agregaron. Los distintos jefes que te vas a encontrar en estos distintos mapas, todos muy distintos, todos con diferentes temáticas o formas de juego en ese mapa, que van a hacer que tengas que modificar más de alguna vez tu estrategia, tu mazo, tus unidades y tus minis. Tanto el tema gráfico como las animaciones y otras cosas han estado bastante bien en general. Para hacer un juego móvil ha estado a la altura. Y eso es importante destacarlo. Yo que jugué desde la, el pre-lanzamiento. O la beta, como quieran llamarla. Sí, los cambios que hubieron fueron pocos. Porque el juego en general estaba bien realizado. Para el poco tiempo que, que se fue probando. Aunque este juego fue desarrollado por bastante tiempo. En cada mapa, en cada personaje, se puede ver el diseño y lo bien logrado de cada detalle, de cada aspecto. El tema visual, artístico, ha estado muy bien. Yo sé que la mayoría esperaba otra clase de juegos, pero bueno. Lo que nos trajo Blizzard en esta ocasión es algo bastante interesante si los comparas con otras clases de juegos. Eliminar el sistema de cajas, de tener que gastar una cantidad absurda de dinero para conseguir estos personajes, eso me agrada bastante. Yo creo que en ese sentido siempre eh, Blizzard ha estado bien encaminado a pesar de todas las polémicas. Pero deben entender que hay aspectos que tienen que ver con el sistema de apuestas, que involucren a menores de edad en este sistema, no es muy propio, aunque sea o no un juego. De hecho se han creado hasta apuestas para estos sistemas de cajas, de loot box y otro tipo de ruletas, etc. Es un punto que yo destaco, que hayan evitado aquello. Sí te hubiera ayudado tal vez a ganar mucho más dinero como empresa, pero a costa de literalmente jugar con la suerte de tus propios jugadores. Para mí es casi una falta de respeto. Por lo que yo personalmente no juego juegos gacha o juegos que te abarquen mucho tiempo y dinero por lo mismo. No es la idea que estén jugando con nuestra suerte y tengas que gastar tanto dinero. Lo reitero porque es importante destacar aquello. Una tienda bastante interesante que muestra un sistema para obtener personajes que me agradó bastante. Igual hay un factor suerte principalmente para obtener más personajes o los famosos talentos. Pero en general es algo más justo comparado a otros juegos. Un sistema de clanes bastante simple pero bueno, funcional... Y otros modos de juego que han agregado que no son complejos y que están basados en el mismo juego en sí, la misma forma de jugar, prácticamente. Eso en general puedo decir de lo bueno, ya son hartos puntos a mencionar. Es un buen juego en general. Yo he disfrutado bastante haberlo jugado durante este tiempo. Y espero que ustedes igual me comenten qué les ha parecido este juego en general. Con lo bueno y lo malo de aquello. Y vamos a pasar de hecho a lo malo, los puntos negativos en contra que tiene este juego. Partiendo por la misma tienda, considero que hay algunos puntos que no son lo mejor. Tener que esperar tanto tiempo para conseguir ciertos personajes, ciertos talentos, tener la suerte ahí un poco de lado. Que sí, es distinto a tener que gastar una cantidad enorme de dólares o el dinero de tu país en cajas que tal vez nunca te den al personaje que tú quieres pero a pesar de eso igual está ese tema o ese factor de suerte en la tienda que es el hecho de comprar monedas y monedas que tal vez no te sirvan y eso es lo lamentable o te sirvan bastante poco 
Otro punto en contra ya asociado a temas gráficos eh, son los mismos bugs o errores que te puedes encontrar a veces. Una crítica que he leído bastante es en los distintos foros o incluso en la misma tienda de los juegos es que se ha criticado el hecho de que las pantallas de carga duren tanto. Independientemente de tu sistema operativo, de, de tu nivel de teléfono que tengas, por lo general demoran bastante. Hay algunos que demoran menos que otros, pero es mucho la demora, o sea, juegas una partida, esperas pantalla de carga, te metes a un modo, pantalla de carga, te sales, pantalla de carga, ganas o pierdas, pantalla de carga, entonces es constantemente eh, un tiempo perdido, son varios minutos que vas a perder al día solo por pantallas de carga, lo cual puede ser un poco molesto para algunas personas y para otras mucho más. En general las evoluciones que he visto son bastante buenas de este juego, a pesar de que no ha sido muy popular que digamos, a diferencia de otros juegos que han lanzado últimamente pero sin sí habido varios bugs yo me topé en el pre lanzamiento con varios bugs incluso al punto de que ni siquiera podías terminar una mazmorra porque se congelaba o quedaba atorado o atascado en un lado y no podías hacer no podías seguir la mazmorra o la dungeon como quieran llamarla pero los errores son bastante pocos los que hay que son bastante buenos hay ocasiones donde te encuentras con juegos nuevos que tienen una cantidad enorme de bugs que son casi injugables o que no puedes progresar de ninguna manera hay un punto en que literalmente vas a tener que jugar más de una misión varias veces tal vez con distinto mazo pero casi siempre la misma misión vas a tener que derrotar a los jefes varias veces durante todo el juego es muy repetitivo, muy tedioso aquello a pesar de que te guste y, y utilices tus mejores unidades pruebes talento, etc. es tedioso, tenés que volver a jugar los mismos mapas, los mismos jefes en el sistema de los dungeons más morra para mejorar tu mazo tienes que pelear muchas veces con los mismos enemigos a veces para conseguir solamente un solo nivel o una sola mejora de tu equipo eso es muy poco para serles sincero y demora tiempo y trabajo hacerlo ¿no? cuando estás en niveles altos cuesta cada vez más a veces derrotar un jefe te va a pedir eh, modificar tu mazo y vas a tener que cargar dos o tres pantallas de carga para volver a intentarlo si vuelves a perder basta que volver a modificar tu mazo entonces es tedioso, es molesto aquello en general y a la larga te va a pasar, te vas a encontrar el juego menos novedoso te vas a terminar aburriendo por lo mismo por el mismo sistema que siempre es lo mismo y no hay cosas tan nuevas como tal y de hecho pasa que los juegos más populares porque cada vez agregan cosas nuevas no voy a mencionar nombre de otro juego pero hay juegos que literalmente te sacan cosas casi todos los días o todas las semanas nuevas unidades, skin, etc. y mientras seguimos viendo partidas jugador contra jugador en las cuales tuve algo de ventaja eh, pasa de que ahí está el punto que para mí es el punto de inflexión el punto más importante el punto que me ha hecho decepcionarme reitero, esto es una opinión personal y son los comentarios míos que es el hecho de tener el factor pay to win un factor que yo siempre he detestado, nunca me ha agradado en ningún juego. Porque sí, en mi caso personal soy de origen humilde. No compro videojuegos, soy más de PC y tiendo a comprar cosas en los juegos. Pero es poco lo que compro, no es tanto, no es una cosa como gastar todas las semanas 10 dólares, no. Con suerte yo creo que será un día al mes, con suerte. Digo ese rango para que se hagan una idea, pero es eso. No te estoy diciendo que este juego te va a gastar 100 dólares a la semana, no, pero sí es importante destacar que las personas que tengan más tiempo, más dinero, van a tener ventaja. Y principalmente el tema del dinero. De hecho, las últimas partidas PP que me tocaron, me tocaron tipos que tenían un ejército demasiado poderoso y con talento. O sea, no solamente está el factor pay to win, sino que también hay un mal proceso de matchmaking o emparejamiento de las partidas. De hecho, como anécdota puedo mencionar que una partida me tocó una persona que tenía dos niveles más que yo y tenía mejores birro con todo, con talento, etc. Entonces, era demasiada la diferencia, era el doble de fuerte prácticamente y eso es demasiado injusto. El sistema de subir de rango y los puntos, no voy a criticar mucho eso porque he encontrado todo tipo de sistemas. Lo bueno es que no cometen el error que ocupan algunos juegos donde te reinician siempre cada temporada y es demasiado tedioso. A pesar de que te den un bonus, como pasa por ejemplo en Hearthstone, igual tienes que volver a subir, tienes que volver a jugar. A muchos no nos agrada aquello. Por ejemplo, en estas partidas sí que pudieron ver, no perdí, pero sí me ha tocado por la vez donde pierdo. 
Yo no voy a criticar la forma en que juegan. Por ejemplo, me tocó una persona que va demasiado tiros libre atacando a la base principal todo el tiempo y solo se defendía. No voy a criticar esa forma que tal vez no sea muy honorable de jugar. No lo voy a criticar, pero... Pero sí el hecho de que no haya justicia o que no sea un juego justo, eso es lo que más me molesta. Que haya ese factor pay to win, que haya este problema de balance. Para mí es lo más importante. Independientemente de si el juego sea bueno, malo, buena gráfica, eh, todo lo demás, para mí lo más importante es eso. El factor de que sea justo y que no sea pay to win. Y lamentablemente este juego lo es. Tener más dinero te va a dar ventaja para conseguir mejores unidades. Y vas a tener esa ventaja para el, para el PvP. Que hay que decir esto que en los rangos más altos lo más seguro es que las personas hayan gastado demasiado dinero para conseguir todas esas unidades. Y ese es como el punto más importante de todo esto. Como ya resumiendo en esta review, en esta reseña y en mis críticas a este juego. Un juego con altos y bajos. Me hubiera encantado que hubieran hecho algo mejor. Creo que no aprendieron mucho de Diablo Inmortal. Volvieron a agregar algo que es que tiene un factor pay to win, lo cual a mucha gente no le agrada porque no todos, incluso los incluso lo que tengan no tengan problemas económicos o tengan dinero, tampoco van a estar a favor de meterle tanto dinero a un juego móvil. En conclusión es un buen juego. Tienen que entender que hay cosas que son, sí te digo, cosas, cosas que le va a demorar tiempo, que no son del agrado de la mayoría. Un juego que es disfrutable y puede ser un juego más ocasional, tal vez. Espero que a futuro tomen en cuenta esas modificaciones o, cosas, o aspectos a mejorar. Pero también me gustaría saber los comentarios de ustedes, qué opinan al respecto, si lo probaron, qué les pareció. Que también es importante saber qué opinan cada uno de ustedes. Sin nada más que agregar, me despido. Les dejo ahí algún video de mi canal para que puedan revisarlo. Que estén muy bien y mucha suerte. Adiós. Nerf.
test. <laughs>